Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Unificação do Conhecimento. Hoje estamos aqui para uma live corujão, na madrugada, direto de Ratanabá. Eu não, né? Mas é isso. E aí, pessoal, tudo bem? Fernanda Lima, Urandir Fernandes de Oliveira. Estamos aqui hoje para a gente atualizar vocês o que está acontecendo, né? Muitas novidades aí nas pesquisas e revelações de Dáquila lá na Amazônia. Vocês acompanharam os vídeos aí que nós soltamos, as divulgações nos canais oficiais de Dáquila, aqui no canal também. Vocês devem estar muito curiosos, né? Então eu trouxe o Urandir, a Fernanda, eles estão lá. Primeira mão aí, algumas informações para vocês de como é que foi, né? Essa aventura e essa descoberta. Boa noite, Ura. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Bem-vindos. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Fernanda e toda a galera aí que já estão na expectativa. Né? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui né, com vocês, trazendo aí as novidades. Com certeza, ainda teremos muitas mais aí pela frente. A cada minuto que a gente fica aqui, a gente faz uma nova descoberta. Que bom. Então, pessoal, nós tivemos aí umas filmagens que vocês fizeram lá, né, com mapeamento aéreo. Fala um pouco, como é que foi, assim, essa aventura nesses dois dias? O que está que vindo aí de novidade, além do que já foi mostrado aí? Bom, no primeiro dia, na verdade, a gente... Foi um dia, foi um dia muito produtivo, porque a gente já sabia, né? A gente já tinha... É... É, visto a data dos rastreios, e a gente veio justamente aqui, né, porque tudo começou já há tempos atrás. Né? Então, existe uma empresa que nós já havíamos contratado para fazer esse rastreio aéreo com uma tecnologia nova, né, que chama LIDAR, que é uma tecnologia né, é, a laser, para fazer esse mapeamento. Então, a gente custou a conjugar essa agenda com eles, a gente finalmente conseguiu em cima da hora, logicamente que tudo foi mudando, foi dando errado, e a gente foi ficando sem tempo, ligava para o pessoal, aí já, já estava tudo muito em cima da hora, né? não tinha, é né? uma coisa muito assim, a gente trabalha com tempo, com previsão, e trabalha com uma burocracia bem grande. Então, foi bem assim, complicado, mas quando as coisas têm que acontecer, a gente já sabe que elas acontecem, e um né, dos nossos privilégios aí, a gente tem uma equipe bem assim, é predestinada, cabeça dura, e a gente sempre vai né, <risos> batendo aí em tudo quanto é lugar até conseguir o que a gente precisa. Então, realmente, a gente conseguiu conjugar as agendas, né, e achamos o um piloto para fazer essa, esse voo em paralelo, o voo aéreo, porque, né, logicamente que a tecnologia, ela vai entregar para a gente o um mapeamento da área, mas é importante, visualmente também, né, a gente ter essas imagens, como é, a gente não poderia fazer isso, né, assim, em conjunto e ficaria bem mais tranquilo também, porque é, é uma equipe, né, a gente ir no voo paralelo, a gente conseguiu, né, esse voo para fazer. Então, primeiro dia, é, a, eles ainda adiaram, né, mais um dia aí o, o voo, então a gente ficou um dia parado e conseguimos decolar, né, um dia depois do previsto. Mas foi excelente, a gente, é, nós chegamos, né, até a área é, e ficamos rodando um tempinho razoável para conseguir é, achar realmente, né, o ponto. A gente trabalha aí com a autonomia, né, desses voos aí, não é uma coisa muito fácil e para muitos, acho que para todos nós, né, foi a primeira vez nesse tipo de, de avião também, então foi uma surpresa para todo mundo, mas muito, muito tranquilo, muito legal, muito estável o voo, bem seguro mesmo, e a gente, como sempre, né, é muito bacana, porque a gente encontrou um profissional sensacional, que deu todo o apoio que a gente precisa, um profissional que conhece a área, que está acostumado, porque não é só, né, é pegar simplesmente o avião e sair por aí, é uma pessoa que está acostumado com o clima, os horários de voo, isso tudo também conta bastante, então, ele né, levou a gente até a área. Chegando lá, a gente teve que rodar bastante até conseguir. E foi muito, muito, muito legal, porque é aquela coisa, está ali na nossa frente o tempo inteiro. 
Só que tem que ter um olhar atento, sim, um olhar diferenciado. Até o piloto achei bem interessante, porque ele falou, vocês olham as coisas de uma forma diferente. Né? Então, assim, não é que a gente olha diferente, a gente olha, a, a gente, nós somos atentos e a gente já é, sabia mais ou menos também o que esperar. Né? A gente já, já tinha né, feito o estudo, sabia o que é, a gente né, poderia ver por ali. Então, realmente, acho que para todo mundo, né? Foi aquele instante, assim, quando o um, um avião deu um giro que a gente já estava a mais, assim, acho que foi uma hora, uma hora e pouco, girando, girando ali a área, a gente via, via as coisas e passava e não, não conseguia ver exatamente o que a gente estava procurando. Até que a hora exata que ele virou um avião num certo ângulo que apareceu a imagem na nossa frente. E foi muito engraçado, porque acho que foi aquele um segundo que todo mundo ficou olhando, <risos> todo mundo com câmera, né? Aquela hora sensacional, todo mundo com câmera, a gente foi lá para filmar, e a gente ficou um segundo parado, assim, olhando aquilo, foi assim, incrível, muito legal mesmo. Não, e o engraçado é que é, preocupado com o combustível do avião, porque né, já estava meio que no limite, né? E na hora que, em que avistamos os, a, o que nós queríamos, né? As marcas, tudo. Então, bom, vamos ter que arriscar mais um pouco. Vamos ter que gastar mais combustível aqui. Mais que agora, eu tô hora, tô direitinho para não correr risco, né? Então, já com sobra, né? Para não, não ter problema nenhum. Consegui registrar e foi um espanto, né? Eu, é, é, espanto no sentido de espetacular, muito bonito mesmo. É, até conversamos com um, um geólogo hoje também, que é, acho, é diretor do museu, ele falou assim, não, mas poderia, assim, se a matéria que a Nautilus não poderia fazer, aí eu mostrei uma foto para ele, bom, um quadrado, tudo bem, mas 38 quadrados, simetricamente perfeitos, na profundidade, na angulação, tudo, é impossível, mas não fica só nisso, vai muito mais além, que agora, vendo revendo aqui os vídeos, né, nós vimos que tem muito mais quadras, né, assim, a linha é uma ponta de alta na barca, né, então pelas pesquisas tudo indica que sim, é, mas assim, foi uma surpresa para nós, né, para todo mundo, para o Paulo Piloto, para o pessoal que estava filmando, eu, Nanda, e imagem assim, surreal, espetacular. No vídeo é uma coisa, mas você está diante da situação ali, é outra coisa, gente, simplesmente espetacular, Eu gostaria que o mundo inteiro, as, todas as pessoas conseguissem ver olho nu que nós enxergamos nesses dois dias. É muito, muito espetacular mesmo. Acabou de sair do forno o videozinho, o diário de bordo, o primeiro dia. Vamos lá, aí depois a gente comenta. Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui, ó, preparados, no mundo de equipamentos. Vamos pegar dois aviões, nós vamos segundo, registrando toda a movimentação do rastro do sol. Vem no um voo baixo, mas antes, para fazer os ajustes finais. Bora! <risos> da Amazônia ali. Finalmente vamos revelar. O coração da Amazônia exclusivamente é para a população brasileira. Tá? Já imagino que tem embaixo. A natureza não trabalha com linhas éticas. Essa simetria com certeza foi construída por uma situação muito difícil. 
já dá para você imaginar o tamanho que pode existir aí embaixo para ser explorado. Muito negócio, ó, do Brasil. Maravilha, hein? Espetacular. As pessoas estão aqui pressionadas, felizes, emocionadas também com a descoberta e com a revelação. Muita gente mesmo. E qual é o reflexo disso agora, Urandir, Nanda? Como é que vão ser os próximos passos aí, os próximos dias, semanas, né? O que mais está vindo por aí? Olha, é, os dados coletados pelo avião, é, nessa tecnologia LIDAR, ou LIDAR, como alguns chamam, elas serão processadas, né, e em mais ou menos 20 dias estará à disposição toda a digitalização do terreno. Nós teremos certeza do que existe ali embaixo, ou por parte do que existe ali embaixo, e descartando as possibilidades de ter sido obra da natureza, que eu acho muito impossível, mesmo porque nós já tivemos próximos ali por terra e já sabemos o que existe lá. Então, estamos fazendo alguma coisa de uma forma muito consciente. O impacto vai ser mundial, consciencial, vai mudar os conceitos né, da humanidade, com certeza, porque é uma, sendo uma algo artificial, construída pelo homem, entre aspas, vai realmente mudar a origem do homem, vai mudar a história do mundo, vai impactar positivamente na questão, nas questões religiosas, ideológicas, vai impactar positivamente em toda a nossa ciência, tá? e muito mais coisas. Então, em 15 dias, 20 dias no máximo, teremos esse relatório, vamos mostrar para todas as pessoas, de uma maneira muito bem clara, tá? a digitalização do terreno, e assim é, formar uma é, algumas comissões algum, algumas equipes né para fazer a exploração por terra então respeitando todas as regras né do nosso da nossa constituição então faremos tudo que for possível para mostrar à população que temos realmente de em mãos né temos em mãos e é posse do nosso Brasil tá isso é espetacular a coisa mais gratificante é saber que está, está em nosso território. Nanda, como é que foi para você, quando você viu pela primeira vez lá, quando chegou próximo né, da, das quadras, e você viu aquela imensidão de, parece umas valetas, né? porque parece que ali o que era? Eram estradas formando quadras gigantes. Quantos quilômetros tem ali? Quantos metros, talvez, né? de uma quadra para outra? Bom, é, é realmente assim, uma coisa gigantesca. A gente fala valeta, mas quando a gente chega mais perto, é uma coisa sem... A gente não tem noção do tamanho daquilo ali. Tá? As valetas elas são, são bem profundas. É, tem uma vegetação muito diferenciada ali no meio. A gente vê que é uma vegetação bem diferente é, do topo ali daqueles quadrados. Né, então muda completamente então hoje principalmente né, o voo que a gente conseguiu chegar bem mais próximo bem mais próximo é, a gente conseguiu pegar muitos detalhes assim e, e muito interessante né? é, probabilidade não sei, eu prefiro deixar aí o nosso presidente falar aí o que é aquilo, porque impressionante, não tem jeito a gente assim, foi inclusive além, a gente ficou surpreso, a gente pesquisando, lidando com tudo que a gente lida, a gente ficou surpreso. O piloto do avião, eu garanto para vocês que nunca mais os voos dele né, serão os mesmos, ele ficou completamente alucinado, né? ele virava o avião e entrava, ele, a gente quase entrou naquilo ali, de tão assim, ele olhava aquilo, sabe, ele queria comer aquilo ali com os olhos, é realmente, é fascinante, é outra coisa, é uma coisa que a gente não, não espera, a gente não está preparado para ver uma coisa dessas. É muito, muito incrível. É, não, é espetacular. E ah, fizemos uma pesquisa, botando a régua do computador no Google, né? Então, assim, as quadras parecem que são de 900 a 900 metros, ou mil e mil metros. Nossa quadra de uma cidade normal tem 100 metros. 
lá tem mil metros, dez vezes mais, mil por mil, aproximadamente, né, claro que vai, vamos checar direito ainda, mas se fosse só um quadrado, dois, uma quadra, duas, tudo bem, poderia ser uma obra do acaso, aí a natureza resolveu colaborar de uma maneira graciosa aí, gente, mas nós contamos 38, 38 em perfeitas condições quadriculares, vamos dizer assim, então, a natureza não trabalha dessa forma, né? então, conversamos com muitos geólogos, nessas temporadas todas aí, e é impossível isso acontecer numa escala gigantesca, né? E, além do mais, o outro lado do rio ainda continua indícios dessas quadras. Então, quer dizer, não acredito que seja obra da natureza, não. Então, as valas, <risos> nós chamamos de ruas, né? Entre uma, um paredão e outra, entre uma quadra e outra, uh, aproximadamente passa dos 50 metros tranquilamente, nossas ruas tem na rua aí 12 metros, 20 metros, no máximo uma avenida aí vai ter uns, para exagerar 30 metros, uma avenida muito larga, né? Lá, 5, 6 vezes mais que isso aí. E a vegetação nas ruas, ou naquela, naqueles vãos, é mais rasteira, é mais baixa, e de vez em quando você vê que tinha um chão muito plano, é, com musgo, então quer dizer, é, há uma superfície muito dura ali, e a vegetação ficou em cima, aquelas mais rasteiras, né, que é trepadeira, alguma coisa assim, não sei, na Amazônia né, é, tem uma infinidade de vegetações aí. Então, é, com certeza, assim, depois da, da, de quem construiu aquilo lá, que é, não achei homem nenhum dessa geração nova pisou os pés ali, porque é um local muito difícil de acesso, é inóspito mesmo, e a logística vai ter que ser interessante. Mas, assim, ó, imagina assim, as quadras de mil por mil, com avenidas de pelo menos 30, 50, 50 metros, no mínimo, é, com uma altura de mais ou menos, né, Nando? Acho que uns, é, talvez uns, um prédio de 20 andares cada bloco daquele, né, mais ou menos isso. É, é impressionante, é difícil calcular, assim, porque a vegetação... Mas, olha, é espetacular. Se for obra do acaso, eu, do, assim, a divina natureza vai presentear, mas não acredito nisso. A Ratanabá, nós já seguimos os passos dela desde Manaus, não é de agora. Então, é a mesma coisa. O que nós vimos em Manaus, nós vimos em próximo de Lábrea, o que nós vimos né, em Vista Alegre, do Abonã, aqui é a mesma coisa. Então, o que tem aqui, Ratanabá, seguir todo, toda a bacia amazônica. Então, não tem como a maior descoberta do milênio da humanidade é, ficar agora no anonimato, porque é muito difícil. Então, na natureza dele que trabalha aqui, lá e lá. Eu estou falando assim de maneira fria, porque é, temos que descartar todas as possibilidades, né? para fazer dados científicos. Então, por isso que eu falo as, as duas situações, justamente para deixar as pessoas bem pé no chão mesmo. Mas, né, nós tivemos lá, é fenomenal. Nós já vimos muitas coisas subterrâneas, já caminhamos embaixo de galerias subterrâneas aí e tal, vimos muitos movimentos no Brasil e fora do Brasil, mas o que nós vimos nesses dois dias, assim, impacta. Imagina a cabeça do piloto, ele falou, meu, meu dia não vai ser o mesmo, nunca vi isso e tal, quero, gostei da aventura, vamos lá de novo. Olha, simplesmente surreal. Muito legal. Nossa, é impressionante. E por que que essas construções eram, por que será, né, que essas construções eram tão grandes assim, e essas estradas, essas quadras, esse povo antigo dos murils, né, eles eram gigantes, eles tinham tecnologia assim, muito superior à nossa, né? E o que, por que será que haviam essas quadras, essas estradas assim, desse tamanho, né? Olha, é tudo, por tudo que nós já descobrimos dos morios, uh, eles eram bem maiores que nós. São exploradores espaciais, é, acredite ou não as pessoas, tá? Nós estamos falando, trabalhando agora com fatos, não com possibilidades. É, eles tinham um tamanho muito mais né, elevado que o nosso, e a tecnologia é muito superior. Imagine só, se você imaginar pirâmides construídas pelo mundo inteiro, templos construídos pelo mundo inteiro, esses ditos fortes, tá, que não são fortalezas, são bases sinalizadoras para quem chega de cima, espalhado por todo mundo, são 2.500 catalogados até agora. Então, é, em, todo, em todos os continentes, não é somente um continente. Em uma época que não existia nem a roda, que não, 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 não existe nem bronze, nem metal, nem nada, como é que esses caras esses, batendo pedra em pedra, a pedra desgasta também, impossível. Então, assim, uh, acredito ou não, vai dar um nó, vai, é, é, o paradigma 
ou o choque consciencial ou de conhecimento, cultura e tudo que nós podemos imaginar, já está lançado, tá? Ah, ah, essas ruas aí eram largas também porque ah, os veículos, supostamente veículos, né, que podemos chamar assim, é, não dá nem para imaginar o que era. Se você pega os relatos mais antigos aí, até alguns que compuseram a Bíblia e outros que são nos livros uh, que são proibidos para a humanidade, né? Infelizmente, o Vaticano detém todos esses livros que era da humanidade, de conhecimento humano, eles detêm, mas nesses livros lá existe é, onde os de deuses, ou os reis, ou sei lá quem, os líderes, né? Tinha suas carruagens, ou tinha suas... É, seus veículos voadores, e que muitas vezes necessitavam planear os morros para os montes para que eles conseguissem voltar aos céus. Então, já dá para você imaginar o que tem. Eu não quero misturar filosofia com ciência, tá? Mas, assim, fazendo um comparando, uma comparação de achados passados, que é ciência, tá? Que é história, achados passados, pergaminhos tudo mais, registro, né? De tudo isso que está no passado. Comparando com o que nós estamos vendo aqui, quer dizer, nós descobrimos o elo perdido, o elo perdido da humanidade foi encontrado. Nós temos todas essas evidências coletadas durante 30 anos. Chega o um momento que uh, entram um liderança mundial, entra essa outra, sai outra, criam leis para sufocar, estrangular e não deixar você trabalhar, que é só né, isso que eles fazem. Então, é, complica muito a situação. Mas chega o um momento que realmente não dá para esconder mais, não dá para guardar. Até quando vamos ficar guardando isso aí? Então, vamos compartilhar com o mundo. Tá? a população brasileira precisa valorizar, precisa se atentar ao Brasil, ao solo brasileiro. Eu não estou falando de ouro ou diamante, não, isso é insignificante ao que está descoberto. Isso é insignificante a todos os benefícios que a humanidade pode herdar de todo esse conhecimento tudo deixado ali. Então, é, Ratanabá, ou essa descoberta, com certeza veio para, talvez, dar uma esperança maior para o mundo era o, o pessoal, o povo tão sofrido, né? E para nós, assim, né, em termos de pesquisa, é como se fosse um troféu. Já estamos já comemorando a vitória antes de chegar na <risos> na, na, na linha, né? É justamente porque nós sabemos o que estamos fazendo, nós temos certeza do, das coisas que estão ocorrendo ou que existem no Brasil, né? Se juntar todo, as, todas as belezas arqueológicas que existem aí no mundo afora, não dá 1% do que nós temos no Brasil. No entanto, só valorizamos lá fora, né? Então, acho que é hora de olhar um pouco mais uh, para a nossa própria terra, né? Exato. É bem interessante também, porque a gente está trabalhando com os dois pilotos, né? O piloto que faz o rastreio e o piloto que sobrevoa a área junto com a gente. E o, né, tanto o piloto como o operador né, do, do equipamento, eles são dois no, no avião, eles falaram isso, né? Eles já olharam e falaram como é que você desenha um quadrado desses no chão, né? E, e como é que você sabe que aquilo ali é um quadrado? Então, provavelmente, né? Isso eles falando, né? Provavelmente alguém que estava muito para cima, né? De cima, olhando para baixo, conseguiu desenhar aquilo ali, né? Então, isso assim, é uma observação que você pensa assim, ah, é uma observação simples, né? Uma observação óbvia, talvez, mas não é tão óbvia assim, não. Né, a gente conversando com algumas pessoas hoje, o pessoal falando, inclusive pessoas que estão acostumadas a lidar com obra, com construção, eles já falaram, não é fácil você desenhar, né, vai desenhar um quadrado do chão de uma dimensão né, razoável, né, que seja uma, uma casa, alguma coisa assim, você precisa de material para aquilo ali. Então, quando você vê a dimensão né, do que eles fizeram, é, é absurdo isso aí. E como o Urandir falou, é, a natureza, ela realmente... Ela, é impressionante, mas esse tipo de formação natural, eu acho que pode ser uma suposta natureza, mas talvez não totalmente natural. <risos> Concordo, suposta natureza. <risos> é, sem cortar nada aí, mais interessante também, Rafael, pessoal, é o seguinte, eu já trabalhei em topografia, eu já trabalhei na, na engenharia civil, eu já estudei bastante estado aí, fiz curso de tudo, é, a questão de medidas, eu aprendi muito esse lado aí, minha vida inteira, esquadro, nível, prumo, isso me ajudou muito na elaboração do documentário Terra Convexa, e aí nessa nessas quadras de Ratanabá, uh, cada bloco desse mil metros, cada quadra dessa mil metros, um quilômetro, é um, assim, a vista, vamos dizer assim, os antigos, que não tinham topo, material topográfico, né? 
Os antigos poderiam fazer em, em baliza, através de baliza. Pega uma, uma vara, fica no chão, outra vara, vara e vai alinhando em, até sua vista alcançar, que é no máximo 900 a mil metros, se o cara enxergar bem e for um terreno plano. Se for um terreno acidentado, impossível. Impossível de fazer tamanha simetria uh, em um terreno acidentado e em uma distância dessa. Necessitaria de aparelhos. Não tem como. Então, eu estudei muito isso aí. Uh, já pratiquei por, com experiência própria esse lado. Já, né, já trabalhei muito com isso. Eu sei que não é possível fazer isso só a uh, olho nu. Tá? Tem, necessita de aparelho. Olha, vocês vão estar vendo as quadras aí. São simetricamente perfeitas. Tá? Então, sabemos que a natureza não trabalha com linhas retas, né? Mas ah, as civilizações, sim, o homem, sim, tá? Então, é, não, tem como, é, não tem como negar que alguém fez isso aí, tá? Algumas pessoas, e com aparelhos, com uma tecnologia muito, muito maior, muito, muito mais elaborada que a nossa, porque, gente, imagina isso aí, antes da Amazônia, antes de crescer a Mata Amazônica, é pelo menos 15 mil anos, pelo menos. Há 15 mil anos tinha aparelho eletrônico, georreferencial, topografia como nós conhecemos hoje, não tinha. Então, só aí já pisotei em cima de tudo que nós conhecemos como exatidão em termos de, da ciência topográfica e algumas coisas mais. Né? É algo que pode quebrar paradigmas mesmo na história, na arqueologia. E como é que fica agora os historiadores, pesquisadores, arqueólogos, como é que eles vão justificar agora? Eles vão ter que se adaptar a essa revelação, né? Tudo isso. Olha, eles vão ter que rever, teremos, né? Teremos que rever tudo que nós aprendemos, tudo o que tivemos como verdade, né? Abrir nossa mente e estudar em cima disso aí. E não adianta... Nós temos que sentar em cima do orgulho, da vaidade, tá? do tupete, e aceitar a realidade como realmente é, porque isso aí derrubou tudo. A teoria, a origem do homem, da humanidade, no caso, a gente, de uma forma positiva, muda totalmente. Então, assim, eu acho assim, que os profissionais que têm a mente aberta, que estão abertos ao novo, e que não queiram ficar presos na sua casinha aí, na sua casinha mental, que com certeza vai abraçar essa causa, de uma maneira grandiosa, gratificante, porque vamos aprender com isso aí. Vamos, vai ser acrescentado em tudo que nós conhecemos hoje, como nível, prumo, esquadro, é, compasso, é, medidas, é, toda a topografia no geral, a, até mesmo na, na, na questão das medições da Terra. né? Então, a, temos que abrir a mente para isso aí. Quem não abrir vai ficar para trás, vai comer poeira. Aquelas pessoas, aqueles profissionais que ficarem, ah, não, isso não pode, não é possível, né? vai, vai comer poeira, vão ficar sentados assim no seu livro, no seu caderno, e não vai ter o futuro em suas mãos, com certeza. Então, é, mas eu acredito que a população está acordando de uma maneira muito rápida. Eu acho difícil alguém se limitar a isso aí. Seria ser um parasita de si mesmo. É, e a gente sabe que já existe uma quantidade muito grande né, de evidências de é, materiais encontrados no mundo inteiro, essa questão da arqueologia, né, existe a arqueologia que eles falam, né, muitos chamam de lado B, mas na verdade são é, evidências, é, né, objetos que são encontrados pelo mundo afora e que simplesmente esses profissionais eles ignoram, né, eles têm ignorado isso porque não tem explicação. Só que não adianta a gente ficar jogando né, a poeira embaixo do tapete. Isso daí já muitas pessoas têm, vêm questionando. É, tudo está aí, né? Para quem realmente pesquisa, tem curiosidade, é, passeia, visita pelos, pelos lugares, né? É, esses lugares de interesse, os sítios arqueológicos. Alguns lugares basta você chegar e começar a conversar com, com a população local que você começa a fazer várias descobertas ali. Né, e as pessoas mostram para você objetos, mostram lugares que tem alguma pintura rupestre, é impressionante. Então, assim, não adianta o pessoal querer sempre falar, ah, não tem explicação, deixa isso para depois. Esse depois não, não dá mais para deixar para depois. Né? São coisas que a gente tem que estudar, sim. A gente tem que juntar forças, os pesquisadores, a população, para entender. Entender o, o que é isso, 
por que as coisas foram feitas desse jeito, dessa forma, né? E não adianta a gente falar, não, o fulano é cientista, o ciclano é cientista. A gente, muitas vezes, assim, conversando com as pessoas do local, a gente realmente consegue entender muito melhor. Eles dão para a gente todas as, as pistas aí para a gente entender e descobrir o que realmente aconteceu naquela época. Né? Não é porque a pessoa, né, como assim, o Urandir fala isso realmente, tem falado, e cada vez mais a gente presencia esse tipo de, né, é, de fala das pessoas e quando conversa com as pessoas. Não é porque a pessoa tem um diploma que ela sabe tudo. Pelo contrário, ela está ali sabendo né, alguma, uma história que foi contada para ela. E realmente está na hora da gente escrever a nossa própria história. E ela, a gente já está com a faca, o queijo na mão para reescrever isso aí. Né? E nós vamos reescrever sim e as pessoas vão realmente estudar uma história completamente diferente do que foi contada para a gente até hoje. Porque essa história que foi contada para a gente até hoje é simplesmente uma história contada. O que vocês acham que sejam essas grandes quadras com construções elevadas e lados inclinados, mas não pontiagudos como pirâmides? Tudo que nós estudamos agora, nós vimos, nossa, muita coisa diferenciada, né? E acreditamos que todos esses monumentos anômalos, é, fazem parte de uma civilização ou de várias outras civilizações aí muito antigas, né? Com um conhecimento muito além, que aproveitava as leis da natureza, as leis que a, a própria é, o próprio universo nos oferece aí, é, como energia eletromagnética, campos, a própria corrente elétrica ou, ou tormentas elétricas, né? e muitos monumentos foram feitos ou construídos baseado na absorção dessa energia e distribuição para quem habitava ali. Tanto é que você não vê fios, não vê cabo, nada, mas como é que as pessoas sobrevivem em pontos tão escuros, em, em construções é, piramidais, é, de formato quadrado, é, retângulo, ponte agudos, né, como ele fala, é, e além de outros mais aí. Então, é, tudo isso era para aproveitar as diversas frequências vibratórias que existem no universo e essas leis universais fazem parte dos fundamentos da natureza, as quais não aprendemos na escola, mas de outras formas, né? abrindo a mente aí, pesquisando. E isso realmente pode novamente fazer com que a população tenha algo justo para si, é, algo onde ela é, seja ou já é merecedora daquilo que lhe foi tirado. Aquele que tirar de nós, agora com o Ratanabá, com todo esse conhecimento, é, já dentro da pergunta do nosso amigo aí, é, com certeza podemos ter toda essa dádiva novamente em mãos e fazer uso dela. Então, com certeza, muitas mudanças, muitas novidades vêm por aí com essas descobertas. Aí vai fazer sentido todas essas construções estranhas espalhadas pelo mundo aí que não faz o menor sentido para nós. Vou mostrar aqui a imagem. Estão perguntando sobre o lidar, né? Como é que como é que vai ser o mapeamento? Tem uma imagem que mostra o que fizeram no México, né? Esse mapeamento aqui lá de uma cidade perto da península de Yucatán. É mais ou menos isso, Randy? Que pode aparecer lá em aí na Amazônia, em Ratanabá, também? É mais ou menos isso aí. Ela tem a imagem térmica e tem a, a, tem a superfície digitalizada. Tanto é que você consegue ver linhas, consegue ver quadras, é, você consegue ver construções abaixo da vegetação. Então, essa mesma tecnologia está sendo usada aqui. Então, com certeza, é, nós vamos... Até uma, uma árvore caída, você vai conseguir identificar. Tá? Então, assim, é, é uma tecnologia espetacular. Então, ainda bem que nesse momento, né, tão primordial, tão importante, apareceu essa tecnologia que nos ajuda a descobrir as coisas, né, o que tem na superfície, abaixo da vegetação, sem ter que desmatar. Então, é essa mesma tecnologia, sim. Então, dali deve subir para a Amazônia e ir embora, né? Quantos quilômetros deve ser, assim, a extensão de Ratanabá, assim, se fosse mapeá-la inteira mesmo, né? Se você imaginar, é, partindo ali metade Ratanabá inteiro, putz... Para mensurar, nós encontramos pista de Ratanabá em todo o planeta. Entendeu? Assim, vamos dizer assim, a parte central de Ratanabá. Vamos esquecer as ramificações, 
que tem no Rio Grande do Sul, que tem na França, Estados Unidos, tem na, no Egito, no Japão, tudo tem sinal, assinatura de Ratanabá. Mas vamos até assim, a parte central de Ratanabá, né? É, digamos que se você medir, é, pegando ali Mato Grosso do Sul, São Paulo, indo ali para o litoral, esse, toda a região amazônica, é, 80% da Amazônia, com certeza, seria a parte central de Ratanabá. Porque lá em Lábia, em, lá em Abunã, Rondônia, Manaus, é, lá no Acre, é, ou seja, em todos os pontos que cercam o coração da Amazônia, tem indícios, tem evidência de Ratanabá. Nós pesquisamos todo esse Brasil. Entendeu? Então, assim, Ratanabá é tudo isso, é toda a Amazônia e as suas ramificações mais, ou cidades satélites, ou, ou bairros. Então, mais se você pega a parte central, você pode contar, talvez, duas vezes a capital de São Paulo, porque é simplesmente gigante. E, e a assinatura é a mesma, desde o início ao final, ao delta do Amazonas, nós corremos é, todo esse trecho. E a mesma evidência, são a mesma, é, o mesmo padrão de construção, de ferramenta utilizada, tudo. É simplesmente espetacular. Stephanie Pedrosa pergunta o que, que isso vai mudar na nossa vida, além de saber mais da história, porque seria mais uma história bacana para a humanidade. Assim como existem outros pontos arqueológicos no mundo, o pessoal coloca como historinha de povo antigo, né? eles mudam a narrativa. Então, o que, que isso pode realmente mudar na história para que eles não tragam uma falsa arqueologia dizendo que era só uma civilização primitiva na Amazônia, enfim, né? Olha, muda tudo, muda tudo. Mesmo para aquelas pessoas que querem ficar acomodadas em seu cantinho sem enxergar a realidade, vai mudar para elas também. Porque o ambiente vai mudar, os universos ao seu redor vai mudar. Uma, porque nós não vamos deixar isso cair no anonimato e ficar escondido no conto da carochinha, como é toda a história contada aí, com tudo que foi encontrado no mundo, tem que abafar. Uma, porque nós não dependemos de dinheiro público. Segunda, não dependemos de dar satisfação a nenhuma empresa, a nenhum financiamento, nada. tá Então, nós não temos que ficar quieto É outra, fazemos nossa conta. Somos 700 mil, 500 mil, 100 mil, 2 mil, 4 mil pessoas, tantas mil pessoas junto conosco, Uh, ajudando em vários sentidos, diversas campanhas, para que todas essas pesquisas, não só pesquisa, e tudo isso aconteça, mas as, as, as inovações tecnológicas, uh, toda toda um grupo de empresas, é tudo que nós temos em DACA e fora de DACA, no Brasil e fora do Brasil, tudo faz parte de pessoas, não só do Brasil, mas de outros países também, pessoas engajadas, que também interpretam, que querem mudança, que não querem mais viver na mentira. Chega de mentira, chega de ficar a cabeça baixa, aí, dizendo amém para quem está pisando em nossa cabeça, para quem está nos deixando ignorantes, para aqueles que estão oprimindo a população e ainda faz com que a população acredite, ele bata palmas ao meu salvador porque me deu um quilo de arroz. Gente, isso é uma vergonha para a humanidade. Então, vai mudar tudo sim, porque nós não vamos ficar calados, nós vamos abrir a boca mesmo, vamos falar tudo que existe, não queremos nem saber quem vai ficar chorando ou não, quem vai ficar com mimimi, nhê, nhê, nhê. não estou nem aí para nada. Nós vamos falar mesmo, e não sou só eu, é a voz de mais de um milhão de pessoas é, direcionada é, de uma forma assim, muito próxima em tudo isso aí. E a voz de 9 milhões de pessoas que participam aleatoriamente, uma vez ou outra, a cada duas, três vezes por ano conosco. Então, você poderia calar a boca de uma pessoa, duas ou dez, mas a calar a boca de 9, 10 milhões de pessoas, não vai calar. Mesmo porque essas 9 milhões de pessoas já têm a informação, nós já passamos para todas. Tudo que nós estamos encontrando aqui, repassado imediatamente, não vai ficar nada escondido, não. Não vai ficar em museu escondido aí para a eternidade, não vai ficar escondido em mão de de, de ONGs e de, de corporações de estrangeiras aí que vem aqui para saquear e se suborna um brasileiro por 3, 4 mil reais o cara se acovarda e fica quieto e deixa levar tudo que é do Brasil embora. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos compartilhar com o mundo inteiro, sim. É direito da humanidade, é direito da população, é direito do Brasil, dos brasileiros, do Brasil para o mundo. Então, essa é uma descoberta fenomenal. Eu não sei se amanhã ou depois vem empresário aí pra, em relação a isso aí, se alguém do governo federal, se alguém das forças aí, se alguém de qualquer poder uh, da liderança vai querer calar a boca, falar que é mentira, não é mentira não, que os dados estão ali, 
os fatos, contra fato não argumento, está ali. A questão é que chega de cara a boca, chega de ficar quieto, baixando a cabeça para o sistema, e o sistema só ferrando com a nossa vida, só acabando com a humanidade, deixando ignorante, deixando idiota, é, pobre, sem alternativa nenhuma. O ser humano não tem esse direito de ficar pobre, de ficar na miséria aí, como é pregado para todo mundo aí. Não, o ser humano vem aqui para ser, um, ser um pedaço do divino, ser um pedaço de Deus, para evoluir, para crescer, sabe? não para ficar idiotizado por um sistema covarde e corrupto. Então, nós vamos falar assim, não vamos deixar quieto, é, tanto é que estamos divulgando tudo, e se eliminar a mim, ou a, ou a dois ou três do grupo, aí tem mais nove milhões de pessoas para falar por nós aí. Tá? E a informação está em todos os pontos. Todos os pontos. E na época da tecnologia, principalmente nessa época agora onde existe o blockchain, as informações estão gravadas em segundos, espalhadas no mundo inteiro. Então não, não adianta ninguém vir ameaçar, acabou a boca, não prossegue, não faz isso. Não funciona, nunca funcionou comigo, nem com o grupo, não vai funcionar agora. Então, já estão antecipando que as informações serão passadas às pessoas. O que nós estamos fazendo hoje, Rafael, todo o pessoal que está ouvindo aí, o que nós estamos mostrando hoje, tá, é talvez 1% do que temos, mas assim, tudo que nós já estamos catalogando, já está espalhado para o mundo afora, amanhã ou depois essas informações vão sair sim, tá, é, da, daqui a dois dias vamos fazer uma outra live, mostrando mais coisas, mais de, mais detalhe ainda, e quando sair todos os resultados, aí que vamos escancar mesmo, ah, se alguém está botando é dinheiro para a empresa lá para não sair o resultado, tudo bem, vamos vamos sair no braço aí, vamos fazer a coisa acontecer, vamos mostrar pro, para o mundo o que tem, mas assim, que não vai ficar mais no anonimato, não vai. Ah, chega de ficar de cabeça baixa. Estamos, estamos assim, respeitando tudo e todos, mas gostaríamos que nossas lideranças mundiais, ou pelo menos as lideranças brasileiras, botassem a mão na consciência, valorizassem o Brasil, que é do Brasil, dos brasileiros, e chega de submissão em relação às corporações, em relação a países, né? outros países aí que querem o mal da humanidade, que prezam pelo mal da humanidade, chega disso, vamos deixar de ser covarde, vamos enfrentar, Brasil é a potência mundial, o Brasil pode tudo, entendeu? nós temos é o maior celeiro do mundo em todos os sentidos, nós estamos viajando aí pelo mundo afora, a tecnologia que existe aqui, existe lá, não tem diferença nenhuma, e, aliás, principalmente da aviação, é muito melhor que lá fora, então quer dizer, o brasileiro fica se desvalorizando por quê? porque a mídia lá fora fala que aqui é tudo muito primitivo, que aqui ninguém sabe nada, que é tudo um bando de macaco, é isso que nós ouvimos lá fora quando falamos que somos o Brasil. Quer dizer, por quê? Porque nossas lideranças mundiais, desde o princípio até hoje, são os covardes, foram os covardes. Por quê? Não valorizaram o Brasil, entregam o Brasil por meia dúzia de sei lá o quê. Então, assim, é muito revoltante isso aí, eu sempre falo isso, é tá? muito revoltante porque é, será que nossos as pessoas mais honestas que estão hoje na liderança, principalmente do Brasil, vão nos ajudar a fazer alguma coisa? Vão nos ajudar, ao menos não falem ajuda não, ajuda coisa de miserável, de quem quer viver na miséria. Será, será, será que as lideranças que estão no comando aqui no Brasil, hoje, hoje, não vou falar passado não, hoje, e o um futuro aí, vão, serão parceiros e conscientes de verdade para realmente fazer o bem para a humanidade, pelo menos uma vez na vida, eles têm a chance, eles estão no poder, eles têm a chance de fazer alguma coisa pelo povo e não pelo bolso deles, entendeu? Então, eu espero que as lideranças governamentais, federais, é, militares, sabe, tenham um coração muito puro, uma consciência muito justa de agora em diante, com, né, com essas descobertas aí, e possa realmente é, fazer com que o Brasil e o povo brasileiro estejam realmente o que, o que são, não é uma mentira contada. Eu acho que é hora de realmente mudar esse tipo de conceito e se valorizar. O brasileiro precisa se valorizar. As lideranças brasileiras precisam se valorizarem. Nossos governos federais, deputados, precisam se dar o devido valor perante o mundo lá fora. Gente, não é porque o mundo lá fora... Ah, não, nós somos inferiores. Aí eles nos consideram aqui um bando de macaco. É assim, nós somos vistos lá fora. Por quê? Não tem campanha em relação ao Brasil lá fora. Todo mundo fala lá as lideranças baixa, baixavam a cabeça aqui, né? Espero que de agora em diante não seja mais assim. E o povo brasileiro também, não baixa a cabeça, não precisa sair brigando, saindo no soco com todas as pessoas, não. Mas se dê o respeito, né? E se faça, é como um Cristo, tem que ser como Jesus Cristo, fala manso, mas com autoridade. Não seja submisso 
a uma vontade ou a imposição de alguém, sendo que você tem toda a razão e é de igual para igual. Não temos que nunca nos considerarmos inferior a ninguém. Então, me estendi um pouco nesse assunto aí, porque a pergunta dela diz, diz respeito ao Brasil, diz respeito a tudo que já aconteceu até hoje com o povo brasileiro. E é hora de dar um basta nessa covardia. O Alex Max pergunta sobre o governo, se ele está ciente da descoberta e quais serão as consequências e a posição do governo, né? Olha, nós estamos notificando o governo, sim, todos os setores do governo, seja a IFAM, Secretaria da Cultura, tudo, já foi notificado, nós já avisamos. Há tempos atrás nós encontramos um geoglífico lá no litoral paulista, foi notificado o IFAM, notificaram o IFAM de São Paulo, e todos eles não estão sabendo, não estão fazendo nada escondido. Espero que eles tenham consciência de realmente serem parceiros nessa mega descoberta aí e não vou fechar as portas para algo tão importante para a humanidade. O que Ratanabá pode trazer de descoberta para mudar o rumo da história mesmo? Você falou que tinha uma biblioteca lá, com possivelmente conhecimentos antigos. Pode mudar toda a história e confirmar, inclusive, muitas coisas que nós estamos trazendo aí? Muito mais que isso, muito mais. Então, é, o que nós falamos atrás aí, o que tinha na Biblioteca de Alexandria foi sucateado, foi roubado, daqui da América do Sul, principalmente, pelos jesuítas e por outros mais, e por templários, e levaram para lá, né? Não sei, não posso acusar ninguém, mas alguém levou. Tá aí, juntaram nessa biblioteca, é, eu falo os jesuítas é de outra época, mas que, que também fizeram a mesma coisa aqui, né? Então, o que acontece? É, são conhecimento infinito, agora imagina a tecnologia que tem lá. Imagina se ainda tem, se o dilúvio se deu de uma vez, imagina quem é que está soterrado lá, quantas pessoas tem. Imagina os utensílios domésticos, imagine as tecnologias utilizadas, é, como, sei lá, alguma coisa elétrica que não tinha fiação nem nada, entendeu? Então, assim, é um mundo de possibilidades o que existe aí é, para ser mostrado. Mas é, é o que eu estou dizendo, estou falando mais uma vez, se vier com onda de ir fã de novo, colocar instituições é, estrangeiras é, tá, e blá, 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 para poder tomar conta disso, ferrou a humanidade brasileira um vai continuar na escuridão. Porque é o seguinte, pois nós estamos fazendo, uma, fazendo é, é, essa toda essa declaração aqui, justamente porque espero que as lideranças governamentais do Brasil tenham consciência e não se acovarde perante as instituições, perante é, as, as grandes corporações, perante os países lá fora, que sejam de verdade brasileiros, que zero pelo Brasil e que não criem leis ou empecilhos para que essa descoberta caia nas mãos de todo brasileiro e depois para o mundo. Tá? Nós estamos, estamos pleiteando isso aí, pleiteando dessa maneira, por esse motivo, como nós queremos clareza total, transparência, e com muito respeito a tudo e a todos, nós estamos botando tudo que nós encontramos para toda a população mundial. Não está ficando só em Dakla, não. E não vamos dizer o seguinte, não estamos chegando lá, escavando, não, nós não temos autorização isso aí, fã, é que vai autorizar ou não fazer isso aí espero que sejam parceiros que trabalhemos juntos porque se bloquear, se impedir de novo a nossa exploração a visitação no local, a continuidade da, dos trabalhos é sinal que vai novamente sucatear tudo que foi encontrado ali, mandar para fora ou vender, fazer, sei lá, fazer o que, né porque nós já temos prova disso aí, já aconteceu no passado. Espero que essa administração, uma presente agora, não cometa o mesmo erro do passado, né? Então, já conversamos com alguns deles, da de Brasília, eles foram muito bem é, receptivos, ajud nos ajudaram, tá? E, então, estão com muitas boas das intenções, vamos dizer assim, e acredito que não teremos o um mesmo repeteco de, sei lá, de tempos atrás, não. Acho que agora tem pessoas mais conscientes no poder, na administração do Brasil, e acho que, acredito, eu quero acreditar que eles realmente serão, terão atitudes de brasileiros, né? Atitudes assim de realmente patriotas mesmo, assim, de zelar pelo Brasil, não de vender nossos tesouros para os, ou fechar os olhos para que alguém carregue daqui, né? Leve, os leve daqui. 
Só lembrando, né, nesse quesito aí, é, uma curiosidade aí para o pessoal. É, a empresa que a gente está trabalhando para fazer esse rastreio, ela faz, inclusive, várias, vários trabalhos aí para o governo. E, né, não sei se foi uma coincidência, aqui a gente encontrou bastante dificuldade, eles tiveram dificuldade em liberar né, a papelada, porque é bastante burocracia, mas é, eles adiaram o voo aí por duas vezes, falando que eles não tinham, né, a documentação suficiente, sendo que eles já voaram em outros lugares, já fizeram trabalho e tem, sim, toda a documentação. A gente realmente não sabe aí muito bem o que está acontecendo. Eu sei que no final das contas, tudo funcionou, né? A gente vai conseguir terminar é, o rastreamento para fazer realmente a análise dos dados aí e saber o que, que tem aí, né? O que está que escondido aí embaixo dessas árvores. Existem algumas linhas... É, que seguem de, muito longe, né? Aquela primeira que foi mostrada ali, Urandi, é uma, parece uma estrada bem comprida, né? Se perde de vista, isso porque nós estamos voando lá cima, né? Agora imagina você no horizonte, não consegue chegar ao fim. Então, nós não estamos falando de uma casa da natureza, nós estamos falando de algo muito além da realidade que conhecemos, o que foi nos apresentado. Estamos falando de uma civilização poderosíssima, que habitou essa região, habitou o mundo, em uma época muito, muito remota, e deixou sua marca na Terra aí, mas muitas pessoas se recusam a enxergar. Muitas pessoas têm um racional muito limitado aí, e o ego acima do meu, que não querem aceitar outras possibilidades, né? Então, mas vão ter que circular diante do resultado aí, diante dos fatos. Essas linhas são, olha só, não tem como, <risos> não tem como dizer que isso é uma brincadeira da natureza, né? Impossível. É uma descoberta aí no coração da Amazônia brasileira, olha aí só. A, as linhas elas vão quilômetros, quilômetros, não, não vão metros, elas são quilômetros. É realmente um divisor de águas, né? Para a história da humanidade para o Brasil... E é o que você falou, espero que as pessoas agora também façam o um movimento, porque hoje nós estamos na era da informação e na guerra da informação também. Então, todos vocês divulgando o Ratanabá, todo mundo junto, propagando, espalhando a notícia, né? Vamos viralizar essa descoberta, para que o maior número de pessoas saiba da verdade, do que está acontecendo. Então, o assunto já está bombando, né? Na internet, várias pessoas fazendo vídeos de Ratanabá, né, Ura? é o momento de divulgar, espalhar para o mundo a informação. Exatamente, é nosso momento, é o momento do brasileiro, é o momento do Brasil, é o momento das lideranças brasileiras fincar as bandeiras de uma maneira justa e positiva em todos os planetas, em relação à nossa situação, em relação às descobertas, é não ficar mais escondendo o que nós temos mais de precioso. Interessante que a Nanda falou aí, as pessoas aqui, nós conversamos hoje com um pessoal do museu, e eles disseram o seguinte, o pessoal não traz muita informação, porque as leis vão as leis indicam que se eles deixarem uma machadinha que seja, uma pedra uh, feita uh, por, por índios incas, ou sei lá o quê, uh, um artefato qualquer, eles ficarão sem as terras, eles vão tomar a terra, vai tomar como patrimônio histórico, e eles não serão donos da terra. Aí o que eles fazem? Não passa informação para as autoridades. Entendeu? Aí o que acontece? Perdemos com isso aí. Então, espero, mais uma vez, eu tô, vou bater nessa tecla um milhão de vezes até que as autoridades me xinguem, tá? Porque espero que as autoridades atuais, governamentais, etc., tal, federais, não sejam submissas aos estrangeiros e às grandes corporações. Espero que eles agora sejam brasileiros de verdade nessa gestão e mostrem a nossa capacidade e que sejam parceiros nessa descoberta milenar ou, sei lá, é a maior descoberta do mundo. Estamos diante de algo assim extraordinário, fenomenal. Então, espero que eles realmente possam fazer com que assim, o Brasil ou fazer a justiça, vamos dizer assim, em relação ao que temos tá, é, para o Brasil e para o mundo. Então, é, estamos muito confiantes disso aí e eu vou fazer apelo sempre que <risos> falar em um documentário, uma live, alguma coisa, até que nós tenhamos realmente a certeza de que eles estão conosco, né? Então, isso aí, isso, Rafael, esse assunto, 
ele, ele é matéria até de segurança nacional. É, isso, é, isso é matéria assim para as três forças, né? É, para o governo federal, para os governos locais, municipais. Isso ajuda, vai impulsionar a economia, vai trazer emprego, reconhecimento, vai trazer prestígio. Isso, isso traz um avanço tecnológico fenomenal, dá conforto às pessoas, vai trazer comida na mesa de todos os brasileiros, vai acabar com toda essa miséria, essa, essa, essa pobreza que há. Olha o tamanho disso. Nós não estamos falando de uma descoberta como foi lá na Bolívia, como foi lá no Peru. Nós estamos falando de uma descoberta mundial que sai daqui do Brasil. Então, que as autoridades brasileiras tenham consciência, tenham consciência, se for preciso, mude algumas regras da Constituição para não deixar as pessoas, os pesquisadores, os ribeirinhos, os garimpeiros que visitam muito esses locais, que sabem do que existe, mas eles ficam com medo de passar informação, com medo de perder suas terras, com medo de serem presas. Para que uma opressão dessa? Por que não muda essa lei? Está errado isso aí. Agora, para que botar medo? Para que deixar a população sob pressão assim? Qual é o objetivo? Vai ganhar o que com isso? Um absurdo uma coisa dessa. Então foi o que nós ouvimos hoje, foi o que nós estamos ouvindo sempre dentro de Abunã, toda, 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 desde São Miguel das Missões, todo, tudo, todas as pontinhas no Brasil. Só aqui no Brasil é assim. Só aqui no Brasil eles colocam medo para que as pessoas não façam isso e façam aquilo. Tá? Então, nos outros países aí não tem nada disso. A coisa é muito mais aberta, nós estamos na Bolívia lá, os caras vão, pesquisa aqui, faça o que vocês quiserem, se vocês quiserem precisar fazer escavação, pode fazer, nós damos maior apoio. Tá? Mas aqui no Brasil, se, se você olhar para uma folha, vai preso. É um absurdo uma coisa dessa. Então, espero, espero que as lideranças federais, governamentais, municipais, revejam esses detalhes da Constituição que só oprimem, só deixam as pessoas com medo e elas não, não revelam a verdade, elas não contam a verdade para, para as autoridades. Imagina, o Brasil poderia ter um acervo arqueológico histórico fenomenal, além do turismo que isso vai trazer. Imagine só, imagine só. Agora, depende das lideranças mundiais, né? eu não, não sou uma delas, né? então não, não estou lá. Se eu tivesse, eu faria a coisa totalmente diferente, né? Uh, mas vamos lá, vamos. <risos> nós podemos fazer de outras formas, né? Maravilha. Bom, acho que é isso, né, gente? As novidades eram essas, vão ter muito mais expedições, pesquisas, nós vamos expandir aí o mapeamento ainda né, da, da região, tem muito mais áreas, Exato. como ele falou, não é só esse pedacinho aí, não, talvez esse seja só, só o início né, das revelações, então vai vir muita coisa pela frente aí. Então, gente, é isso, vamos divulgar, né? vamos continuar propagando, fazendo um movimento, porque agora é a nossa vez. né? Não podemos depender de instituições, de grupos, de associações, de governo para divulgar nada, nem para confirmar. Nós temos que fazer a nossa parte, todos juntos, como o Randir falou. Então, Nanda, Ura, deixa seu recado final aí para todos, né? para juntar aí com o impulso do pessoal que está aqui na live, duas mil pessoas essa hora, uma e meia da manhã... 2.017 pessoas. Esses são guerreiros, parabéns aí, estamos juntos. Duas mil pessoas ao vivo até agora, todo mundo ligado aí, que essas duas mil pessoas né, compartilhem, movimente, divulguem, vamos viralizar a notícia. É, pessoal, é isso aí, né? É compartilhar notícia é realmente com muito, assim... É uma alegria muito grande, muito orgulho né, colocar não só... É, não é só o Brasil, né? É, a história toda aí, é a humanidade inteira em um patamar completamente diferenciado. Né? É um esforço conjunto né? que nós temos que fazer com as autoridades, com a população local, para que eles tenham essa segurança de, de vir né? falar das descobertas, porque eles são os detentores do conhecimento. É o que a gente falou mais uma vez, não adianta aqui, não adianta diploma, não adianta, não adianta o Elon Musk vir com o dinheiro que ele quiser, porque ele não vai conseguir... Não Nada, vai... não é dinheiro, gente, não é dinheiro, tá? É informação, é segurança, é as pessoas saberem o valor disso aí, né? Como a linguagem deles aqui, o que a gente escuta aqui, uma árvore, ela sempre vai ser só uma árvore, a não ser que você comece a olhar e explicar para as pessoas por que é, aquela árvore deve ser valorizada, a importância daquela árvore, né? Então, a gente vê, assim, uma, uma carência de informação, né? Que é um trabalho que tem que ser feito dos governos, das lideranças, junto à população, e nós, brasileiros, cada um de nós, nós pararmos de comprar as histórias que 
contam para a gente lá de fora, daqui de dentro, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para saber, né? Desde que a gente pesquise, desde que a gente estude, né? Para saber a nossa história. Nós temos que contar a nossa história lá para fora e não ao contrário. Né? Acho que todo mundo aqui sabe disso, a gente está bem cansado de ficar escutando a opinião do pessoal lá fora, e a gente compra isso, por quê? Porque a gente dá valor, porque ah, é o continente antigo, é onde está o berço intelectual da humanidade, não, não tem nada disso. Ratanabá está aqui justamente, né, é uma, um dos pontos que vai ajudar nessa mudança aí, porque a gente né, vai ver que não só uma civilização muito avançada, uma civilização... Né, intelectualmente avançada, com tecnologia, com várias né, é, surpresas ainda aí que a gente vai descobrir, mas uma civilização única, né, e a gente fala muito de Ratanabá para o mundo, porque os indícios são esses, é que as, tudo saiu daqui, né, de Ratanabá, e expandiu para o mundo inteiro. Então, na verdade, a origem, é né, muito provável que a origem seja aqui, e não ao contrário, como sempre contam para a gente, e como a gente sempre conta essa história. Né, o que, aliás, a gente, né, desde que pisou aqui, escuta isso. Né? Os europeus vêm para fazer as pesquisas, eles vão embora, levam o conhecimento, e eles chegam lá fora e eles contam o que eles querem. Né? Sendo que quem deve contar, né? mais uma vez, quem tem condições, e nós temos plenas condições de contar a história, de fazer toda né, a proteção desses circuitos aí, né, para que as pessoas entendam, tenham compreensão, que eles venham né, com um olhar diferente, sim, e um olhar, assim, de muito... para a gente saber o que é precioso, realmente, quanto, né, o quão é, esses estudos, o quão o nosso, a nossa história, a nossa cultura é preciosa. Então, uma das grandes mudanças viradas né, é isso aí, a gente saber que a gente, sim, a gente é, é um berço também intelectual, a gente é um berço de civilização, e a gente é um berço de tecnologia. Então é importantíssimo a gente propagar essas informações aí, e com muito orgulho, sim, né, de sermos brasileiros, e estarmos, nós estarmos, né, trazendo, levando essas novidades aí para o mundo todo. O é, que, que eu desejo? O que, que eu, eu espero? Que Deus ilumine nossas forças armadas, as três forças, que Deus ilumine a defesa nacional, que Deus ilumine nosso presidente, que Deus ilumine os deputados, vereadores, senadores, prefeito e vereadores, junto à população, para fazer com que essa mega descoberta seja 200% brasileira, seja 200% a luz que toda a humanidade estava buscando. Porque, ah, mas como é que vai beneficiar toda a humanidade? De mil maneiras. Tem um, um, infinitas opções, que não dá, não vamos falar aqui hoje, mas na próxima live nós podemos falar. Todas as pessoas são beneficiadas com o sistema que tem ali, com as coisas que existem ali, com o conhecimento, Imagine, uma, como você falou, uma civilização tecnologicamente um milhão de anos luz à nossa frente. Naquela época, sabe lá quantos milhões de anos tem isso aí? É uma civilização altamente, para ter uma organização dessa, teria que ser altamente espiritualizada também. Tá? Tem que ter um divino no seu coração. Então, que Deus ilumine nossas lideranças mundiais, federais, nossa, nossa, no, no policiamento militar, né? tudo. Tá? Para que todos eles vejam isso com bons olhos que sinta em seu coração que é algo muito bom para nós, para a humanidade, que é o paradigma, que é a mudança de página para o mundo e que está no Brasil. Então eu né, vou, vou rezar os comentários, eu vou pensar positivo todos os dias, todos os segundos, para que isso aconteça e realmente possamos dar esse presente, essa dádiva, para nós mesmos e para todas as pessoas que habitam a paz da Terra. Boa noite bom, a todos aí. É isso aí, para iluminar tantas pessoas assim, cada um de nós tem que virar esse ponto de luz, né? Então, que cada um de nós seja esse ponto de luz, porque assim a gente vai conseguir atingir, né, iluminar o máximo de cabeças aí, de pessoas em qualquer canto do mundo, com certeza. É isso mesmo. Várias luzes vai iluminar o universo. Acho que essas duas mil e tantas pessoas, esses dois mil e tantos iluminados que estão vendo agora, aguentando a live até agora, tá? já já mostra esse sinal de luz aí para o mundo. Muito bom, pessoal. Quero agradecer a presença do Durandir, da Fernanda Lima. Eles estão lá ainda, né? na cidade. Estão, eles não... estão ainda lá. Tem bastante Amanhã... trabalho ainda pela frente, hein? não terminou. Amanhã tem mais novidades aí. Possivelmente tenham mais informações, imagens, muita coisa pela frente. 
vão ficar antenados, seguindo aí os canais de Dáquila, todas as mídias, né? nossos grupos, no Telegram, no Facebook, no YouTube, em todas as mídias sociais, redes sociais. Em breve teremos muito mais informações. Obrigado pela presença de todos. 1.900 pessoas, 100 pessoas foram dormir já. Valeu, gente. Nos vemos aí numa próxima live, num próximo encontro com muito mais novidades. Ratanabá é nossa e a Amazônia é do Brasil. Bora. Pessoal, foi um prazer. Obrigada, valeu. Até a próxima. Até mais, até mais. Olá, bom dia, pessoal. Estamos aqui ó, preparados no mundo de equipamentos. Vamos pegar dois aviões, nós vamos no segundo, registrando todo a movimentação do rastro de sol. Vem um voo baixo, mas antes, para fazer os ajustes finais.